now. One of the uh, big struggles for everyone is the internal struggle that we all have. Everyone has that struggle. Believers, non-believers, intelligent, unintelligent people, successful, non-successful people. Everybody has the reality of the world in which we live and the world inside that we live in. And the difficulty always is is being able to balance what is happening outside you as well as what's going on inside you. And they are not independent of one another, usually. We receive all kinds of influences from everything around us. And those influences, those impressions that come to us, are filtered by us. And the instrument we use to receive those messages with inside us is our senses. Sight, taste, smell, touch, sound. And so if our sight is poor, or is not adequate, we don't get a good image. If our hearing is not good, we miss things. So, we at the same time, once these images come to us through those senses, then our interior disposition, shall we say, our already formed opinions and ideas within us, take that data that comes in and processes according to what we think at the moment. All this is done instantaneously. So there's not much we can do about what happens out there. But if we want to live well with the world around us, we don't want the world outside to be causing turmoil within. Then what we have to do is improve our instruments, our eyesight, our hearing, and so forth. Мы должны в таком случае наши инструменты улучшить наше зрение, наше слух и так далее. And we have to correct the interior mechanism that processes everything. И нам нужно откорректировать внутренний механизм, который всю эту информацию перерабатывает. Otherwise, we'll be crazy. Иначе мы сойдем с ума. And the world will be a source of turmoil, not a source of peace. И мир будет источником источником смятения и не источником мира. And then our interior life will be in an enormous confusion and turmoil. И наша внутренняя жизнь будет Oftentimes, our thoughts become an enormous burden to us. They confuse us. When everything around us is in harmony, we are in turmoil. Мы все в смятении. And we think because we have the turmoil within. И мы думаем, поскольку мы смятены внутренне, that it's turmoil out there is causing it. Что это внешнее некое смятение тому причина. Which it does not. 
что они являются таковыми. We're influenced by the behavior, the thoughts, and the attitudes of others. Мы подвержены влиянию, влиянию поведения, настроения и мыслям других людей. Sometimes the thoughts, behaviors, and actions of others make us angry, upset, defensive. Иногда мысли, поведение и настроение людей нас причиняют нам гнев, или мы на них обижаемся. Sometimes the behavior of others influences us to want to be like them. Иногда поведение других влияет нас так, что мы хотим стать подобными им. But you have to find a way но нужно найти путь to have an already set way of interpreting everything you see. Найти путь интерпретации и осмысления того, всего того, что мы видим. So if you don't have a grounding within yourself, так что если у вас нет внутри этого, этой основы, этого э, основы, everything within you and everything outside you will constantly be in flux. Все, все внутри вас и все вне вас постоянно будет в движении, не постоянно будет. And you will not have any peace within. И у вас никакого внутреннего мира не будет. You may have distraction within. У вас могут быть внутренние эти отвлечения. You may have gratification within. Какие-то исполнения своих желаний внутренних. But you won't have the peace which is a wholeness that man has a, an obligation to have. Но мира и целостности, который человеку, который человек должен иметь, у вас не будет. Without the right understanding of yourself and your relationship to everyone else. Без правильного понимания и себя, и своих взаимоотношений со всеми другими. Without peace and calm within. Без мира и спокойного состояния внутри. Love is impossible. Любовь невозможна. And life without love is chaotic. А жизнь без любви хаотична. Without love you don't think well of people. Без любви вы о людях благого не думаете. For example, we know right now there's turmoil in the world. There's always turmoil. Например, сейчас мы знаем, что в мире Большой беспорядок, хотя в мире всегда беспорядок. I read that in Iraq, Я читал, прочитал, что в Ираке in 2005, в 2005 году Iraq. было 2 миллиона христиан. Today, Сегодня, which is what, eight years later, seven years, eight years later, 8 лет спустя, there are 150, сейчас, на данный момент, 150 тысяч христиан. The Christians are being killed, driven out, bombed, убивают, изгоняют, бомбят. And no one's saying a word about it. И никто, This is just Iraq. И никто и слова не говорит о этом. Это только в Ираке. And they are destroying and bombing monasteries in Syria. В монастыри в Сирии уничтожаются и тоже бомбят. They're taking monastic men and women and putting them in prison. И монашествующих мужчин, женщин заточают в тюрьму. And this is going on, but there's no outcry. No one saying anything. Все это происходит, но никакого ответа на это нет. So how does a Christian respond to that? Так каков же ответ христианина на это? If we are Christians, если мы христиане, we can only respond according to what Christ said. Мы только можем наша реакция может быть только такой. And eye for an eye, око за око, does not bring peace. Не приносит, не приводит к миру. It brings war. Приводит к войне. And right now we think the solution is an eye for an eye. И сейчас мы думаем, что решение это и есть око за око. The Lord says, I have come to bring you peace. Господь говорит, я пришел дать вам мир. Not as the world gives you peace do I give you. If you would go to any nation in the world today and ask them, do you know what the word or the term peace means? Most of them would agree, yes, we know. 
большинство из них согласится и скажет, да, мы знаем, что такое мирность. To them, Но для них peace means мирность это значит, they're not disturbed. их никто не беспокоит. Peace means they can carry on their life without interference with somebody outside of themselves. Мирность значит, что они могут продолжать свою жизнь без вмешательства со стороны. Peace means they have a strong military guarded borders and no one's going to touch them. Мир значит, что у них хорошо охраняемые границы и никто их не коснется. Peace means they crushed those that threatened them. Мирность значит, они раздавили тех, кто им представляет угрозу. But that's like keeping the heat on under a pot on the stove. Но это все равно, что держать включенным газ под кастрюлей на плече. And putting a lid on top. И при этом кастрюлей накрывать крышкой. Either the lid blows off after the steam accumulates. Или крышка слетит после того, как наберется достаточно пара. Or whatever is in the pot will burn until there's nothing left and the pot will be destroyed. Или все, что в кастрюле находится, испарится, и э, кастрюля сгорит и испортится. Putting a lid on it does not resolve. That's not peace. Накрывать э, кастрюлю крышкой не решает проблемы, и это не является мирностью. And so we have continual strife and turmoil around the world. Так что у нас постоянно не прекращающиеся конфликты и хаос существующий в мире. Because we do not go to the source of the problem and cure it with the true medicine that heals. Потому что мы обращаем не не обращаемся к источнику проблемы, корню проблемы, и не исцеляем ее истинным лекарством. Because without the internal peace, потому что без внутреннего мира, there is no peace. Мирности нет. It's just temporary calm. Просто есть временное спокойствие. So we have to learn так что мы должны научиться to build that peace within. строить этот мир, эту мирность внутри себя. And without it, И без нее we are at the mercy мы, мы находимся в милости, на милости of everything that happens outside of ourselves. всего мы зависим от благоволения всего того, что происходит вне в нас. This is our job. В этом наш это предстоящая нам работа. This is the work we have to do. Вот и эту работу нам нужно сделать. Not to run from the cross. Не убегать от от Христа. Not to run from struggle. Не убегать от борения. But to have the struggle and the cross for a purpose. Но иметь и борение и крест как нашу цель. And realize that the turmoil we have within. И, и, и понять, что внутреннее э, беспокойство, в котором мы пребываем, это из-за того, что наше основное понимание и наши э, желания, которые нами движут, они э, все перемешаны. So I'd like to read you a little something from the other Sadius on our thoughts determine our lives. Я бы хотел что-то вам прочитать из книги Старца Фадея. Наша жизнь определяется нашими мыслями. Let me find. Excuse me. I'll be just a second here. Позвольте найти. Once there was a schoolgirl who came to visit me. Однажды ко мне пришла э, школьница. She was a student at the local university. То есть не школьница, а студентка в местном университете. She came from a family of educated people. И она была из семьи образованных людей. Both her mother and father were physicians. Ее отец и мать были врачами. And while at school. <coughs> И пребывая в школе, she had difficulty with one of her professors, у нее были проблемы с одним из профессоров, who refused to accept and mark her paper, который отказывался принимать и давать ставить оценки за ее работы. She came to me because she was very upset over this. Она пришла ко мне, потому что она была этим очень расстроена. And I said to her, why are you having a war against your professor? 
И я спросил ее, почему ты в войне пребываешь против своего профессора? You should respect this professor. Ты должна его уважать. As you respect your own mother and father. Так же, как ты уважаешь своих, своего отца и мать. You don't know why the professor is acting the way they are. Ты не знаешь, почему профессор поступает так, как он поступает. I would hope я, не, я бы хотел надеяться, that they are doing this for your own good, this discipline. Что они э, такую строгость применяют для твоей же пользы. The girl was outraged and would hear nothing of this. И э, э, эта студент, студентка, девушка была весьма рассержена и не хотела ни, ничего предпринимать по этому поводу. And she responded, и она ответила, no father, нет, отец, she is unjust. Это профессорша несправедлива. The professor is mean. Она зла. She does this, she does that она делает against me. и то, и это по отношению ко мне и против меня. I give all the right answers to all the questions in the test. Я на все um, вопросы в тесте отвечаю правильно. And the response is, come to me later. И ее ответ, поговори со мной позже. And I still don't have a mark. И, до, и оценки у меня до сих пор нет. I told the student и я сказал этой студентке, that the professor may be distracted at the moment. что может быть э, профессорша чем-то отвлечена в данный момент. And that the war she was having with her professor и что война, в которой она, эта студентка пребывала с своей профессоршей была, в, э, существовала в ее уме. Я сказал, что она должна начать молиться за, это, за этого профессора. That the Lord would send an angel of peace чтобы Господь послал ангела мирно to her и ей and to the professor и профессору and that she would learn to love her professor и чтоб она научилась любить этого профессора then everything would be all right и, и все будет тогда в порядке the girl thought that i was insane а девушка подумала что я сумасшедший she told me i didn't understand она сказала что я не понимаю she told me that things were not like that in the world она сказала мне, что в мире все обстоит иначе. И она продолжила, продолжила войну с профессором еще на один год. И в течение этого года она еще ко мне на встречу приходила несколько раз. Я сказал ей, ты поступила по-своему. И у тебя до сих пор нет мира. The problem's not resolved. Проблема не решена. And you're getting more distracted. И ты все и больше и больше отвлекаешься. Perhaps you should pray. Может быть, тебе нужно помолиться. She began to pray for her teacher. Она начала молиться за, учи за своего учителя. And when the next exam came, и когда пришло время следующего экзамена, she passed the exam with the highest marks in the class. Она успешно прошла, сдала экзамен с лучшей оцен, оценкой во всем классе. Nothing changed. Ничего не изменилось. She changed. Но изменилась она. I think it's important. Я думаю, что важно. That We don't live and deceive ourselves. Нам не жить и при этом себя обманывать. All the turmoil is in here. Все смятение внутри нас. And we need to change that before it destroys us. И нам нужно это изменить, чтобы это нас не погубило. I had a very close friend who was married and had three children. У меня был близкий друг, который был женат и было три, три, трое детей. And the middle child и средний ребенок was scared to death of being alone at night in the dark. Он очень боялся, до смерти боялся э, быть э, ночью в темноте одному. 
they never took him to a psychiatrist or anything, but they didn't understand why he had this crazy fear. Его никогда не водили к психиатру, но не могли понять, почему у него это безумный страх. And everything else, his life was normal. И в других, во всех других отношениях его жизнь была нормальной. Но ночью он впадал в панику. Room, no Если кто-то другой был в комнате, никаких не было проблем. Off, Но если ты уходил из комнаты и закрывал окна и выключал свет, he'd он start, просто ходил с ума. Он начинал дрожать и потеть. Thought this is he's now what 14, 15 years old and it's still going on. И наконец они сказали ему уже 14-15 лет и это до сих пор происходит. And this was going to be a lifetime problem if he didn't address it. И проблема будет продолжаться всю жизнь если с ней не справиться. And he went to some therapist. И он пошел к какому-то терапевту. Who slowly? Который медленно. Introduced him to being alone in the dark который, который беден, создал у него медленно, постепенно привычку быть одному в темноте. И он э, помог ему путем изменения мышления о, о, о том, э, как, как он пребывает в комнате один в темноте. Nothing outside himself this young man changed. It was all the same. Ничего э, вокруг себя этот молодой человек не изменил. Все оставалось, таки, оставалось таким же. But he reorganized his thoughts, his way of perceiving Но things. Он привел в порядок э, свои мысли и то, как он э, окружающее воспринимает. And he had peace. И у него э, был мир. We need to be serious about reorganizing our perspective of life. И нам тоже нужно быть серьезными, чтобы реорганизовать свой взгляд на жизнь. И путь и ответ это, конечно же, Господь. Как мы доберемся до цели, это работа наша.